వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు నదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ వెల్త్ టాక్ బై వివేకం సో రిజల్ట్ సీజన్ వచ్చేసింది చాలా కంపెనీస్ ఆల్రెడీ రిజల్ట్స్ కూడా అనౌన్స్ చేశారు అండ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ ఇన్వెస్టర్స్ అయినా మనం ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉన్నాం రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయని అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మన దగ్గర హోల్డింగ్స్ లో ఉంటే మాత్రం వాట్ షుడ్ బి డూ నౌ కంటిన్యూ చేసుకోవాలా లేకపోతే కైండ్ ఆఫ్ రీవిజిట్ చేసి ఎగ్జిట్ అయిపోయి ఇంకేదైనా స్టాక్ వైపు వెళ్ళాలా అనేది అందరి మైండ్ లో ఉండే క్వశ్చన్స్ సో ఈ వారం మనం ఏం చేద్దాం అంటే బికాస్ మోర్ రిజల్ట్స్ ఆర్ అవుట్ లెట్ అస్ పుట్ ఎ ఫోకస్ ఆన్ కంపెనీ సెలోన్ సో కంపెనీ సెలోన్ ని విల్ ట్రై టు కవర్ మోర్ కంపెనీస్ అండ్ గెట్ వ్యూ ఫ్రమ్ ప్రసాద్ గారు అండ్ వివేకం వ్యూ కూడా ఇన్ జనరల్ అసలు ఎలా ఉన్నాయి ప్రాస్పెక్ట్స్ ఫేర్ ప్రైస్ ఎలా ఉంది కరెంట్ ప్రైస్ తో పోలిస్తే అండ్ విల్ ట్రై అండ్ అనలైజ్ అసలు ఉంచుకునే వర్దీ ఉందా లేకపోతే time to exit and move to something else ane daniki we'll come to an analysis but munduga prasad garu just maybe brief few words cheptare avu meeru results asal overall ga ela unnai market kuda favorable ga ne react ayindane cheppali so far uh, you know the past few trading days have been positive so maybe dan gurinchi kuda few words ante eppudu kuda market lo entante koddo goppu depression kanu undi leda kind of recession fears ane ekku untam volanto ఎక్కువగా పెద్దగా హోప్స్ బిల్డ్ చేసుకోలేదు ఈ క్వార్టర్లో రిజల్ట్స్ మీద దాన్ని ప్రతిఫలిస్తూ కూడా జరిగింది ఏంటంటే పోర్ట్ఫోలియో ఇప్పుడు దాకా ఉన్న కంపెనీలన్నీ డిక్లేర్ చేసిన రిజల్ట్స్ అన్నిటినీ చూస్తే వన్ పర్సెంట్ లాస్ కనపడుతుంది అంటే కలెక్టివ్గా ఆగ్రిగేట్ చూస్తే కనుక మొత్తం మీద వన్ పర్సెంట్ లాస్ కనపడుతుంది వన్ పర్సెంట్ అంటే చాలా స్మాల్ వేరియేషన్ అది కంగారు పడవలసిన విషయం కాదు కాకపోతే ఇందులో పాజిటివ్ ఫీచర్స్ మనం ఏం చూడాలి అంటే అన్ని కంపెనీలు కలిపితే లాభాలు పెరగలేదు అని చెప్పగానే జనరల్గా టెండెన్సీ ఏం వస్తుందంటే మార్కెట్ లో కంపెనీలు కార్పొరేట్ పర్ఫార్మెన్స్ దెబ్బతింటదేమో అనుకుంటారు కానీ దానికి భిన్నంగా జరిగింది ఏంటంటే అన్ని కలిపితే కొద్దిగా గొప్ప నెగిటివ్ గా కొద్దిగా స్మాల్ ఫాల్ ఉన్నా కానీ అందులో ఎక్కువ కంపెనీలు లాభాలు పెంచుకున్నాయి అది కూడా ఎంత పెంచుకున్నాయి దాదాపుగా ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు పెంచుకున్నాయి అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి లాభాలు వస్తున్న కంపెనీలకి ఏమో లాభాలు పెరుగుతున్నాయి నష్టాలు వస్తున్న కంపెనీలకి ఏమో నష్టాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి అని అర్థం చేసుకోవాలి పైగా ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ ఏం కనపడింది అంటే ఈ సంవత్సరం వచ్చిన రిజల్ట్స్ లో అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ మార్చ్ లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ లో అనౌన్స్ చేసిన కంపెనీలు దాదాపు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఉంటే అందులో ఎక్కువ కంపెనీలు లాభాలు పెంచుకున్నాయి అంటే దాదాపుగా సెవెంటీ ఫోర్ కంపెనీస్ థౌజండ్ క్రోర్స్ కన్న మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న ఎక్కువ ఉన్న కంపెనీలు ఎన్ని ఉన్నాయా అని చూస్తే వన్ నైన్టీన్ ఉంటే అందులో సెవెంటీ ఫోర్ కంపెనీస్ లాభాలు పెంచుకుంటే కేవలం ఫార్టీ ఫైవ్ మాత్రమే ప్రాఫిట్లు తగ్గించుకున్నాయి ఆ తగ్గించుకున్న వాటిలోనేమో లాస్లు బాగా ఎక్కువ పెరిగాయి కానీ పెంచుకున్న లాభాలనేమో ప్రాఫిట్స్ దాదాపుగా ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగాయి అంటే ఇది కంప్లీట్ గా మనం జాగ్రత్తగా కనుక ఆ ఫాలో చేసి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇహ నుండి ఏ కంపెనీ పడితే ఆ కంపెనీ ఓవరాల్ సెంటిమెంట్ ని అనుగుణంగా పెరుగుతుంది అని ఆశపడే బదులుగా ఏ కంపెనీ అయితే పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుందో చూసి అంటే నిజానికి మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న కంపెనీల తాలూకు రిజల్ట్స్ వస్తే ఆ కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటేనేమో కంటిన్యూ చేయడానికి ధైర్యంగా ఉండొచ్చు లేకపోతే మాత్రం నిస్సంకోచంగా వెంటనే అమ్మి వేసి వేరే ఒక మంచి కంపెనీలోకి వెళ్ళిపోవటం మంచిది అని సూచించే సమయం ఇది కాబట్టి ఇక నుంచి బ్లైండ్ గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే లాభాలు రావడానికి అవకాశం తక్కువ సెలెక్టివ్ గా కనుక జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్ గా అనలైజ్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే లాభాలు రావడానికి అవకాశాలు బాగా ఎక్కువ ఎందుకంటే పెద్ద కంపెనీలకు ఎప్పుడైతే లాభాలు బాగా వస్తున్నాయో ఇండెక్స్ తగ్గదు ఇండెక్స్ ఎప్పుడైతే తగ్గదో దానిలో మార్కెట్ మీద ఎక్కువ మందికి ఆశ పెరుగుతుంది ఆశ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా ఎక్కువ వస్తాయి అందువలన్న ఖచ్చితంగా లాభాలు వస్తున్న కంపెనీల షేర్లు పెరగటానికి బాగా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ తమ యొక్క పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న స్టాక్స్ మీద క్లోజ్ గా ఒక ఇన్సైట్ తీసుకుని వీలైనంత వరకు రీస్ట్రక్చర్ చేసుకోవడానికి ముందుకు రావడం మంచిదని నా ఉద్దేశం రైట్ అండి అంటే అఫ్ కోర్స్ మనం కూడా రీస్ట్రక్చర్ అని మనం చెప్తా ఉంటాం ఈ క్యాష్ మరియు లేదా హోల్డింగ్స్ కనుక షేర్ చేస్తే మనం వీల్ జస్ట్ గివ్ ఎ వ్యూ అంటే అది కంటిన్యూ చేయాలా హోల్డ్ చేయాలా స్విచ్ చేయాలా అనేది డెఫినెట్లీ వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ సో మేక్ షూర్ టు యూజ్ దట్ సర్వీస్ మాకు హోల్డింగ్స్ అట్ వివేకం డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి పంపించండి గెట్ యువర్ రిజల్ట్స్ ఆర్ గెట్ యువర్ హోల్డింగ్స్ అనలైజ్డ్ దాని తర్వాత యూ కెన్ టేక్ ఎ కరెక్టివ్ యాక్షన్ విత్ దట్ బీయింగ్ సెట్ దీని గురించి మేబీ లాస్ట్ లో ఒక ఫ్యూ వర్డ్స్ చెప్తాం కానీ లెటర్స్ డైవ్ ఇన్ టు కంపెనీస్ ముందుగా వచ్చేసి
అంతగా పాజిటివ్ గా రెస్పాండ్ అవ్వకపోవడం అనే కారణం రిఫైనరీస్ బిజినెస్ కాకుండా మిగిలిన బిజినెస్ పెద్దగా ఇంకా ప్రాఫిటబుల్ గా రాకపోవడం ఒక కారణం అయితే రెండవది రిఫైనరీస్ లో విపరీతంగా లాభాలు వస్తున్నా కానీ ప్రభుత్వం విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ అనే పేరుతో వచ్చిన లాభం మొత్తాన్ని కూడా ట్యాక్స్ రూపంలో తన యొక్క కాఫర్స్ లోకి తన యొక్క ఎక్స్చేక తన యొక్క రిజర్వ్స్ లోకి తీసుకెళ్ళిపోవటం చేస్తూ వచ్చింది అందువల్ల మనం దాని మీద మంచి పాజిటివ్ వ్యూ తీసుకోవడానికి అవకాశం రాలేదు కానీ ప్రస్తుతం జరిగింది ఏంటంటే రిలయన్స్ డిమెజ్ చేద్దామని అంటే తన యొక్క బిజినెస్ లో ఉన్నటువంటి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ని సెపరేట్ చేద్దామని అలాగే బహుశా ఫ్యూచర్ లో టెలికామ్ ను కూడా సెపరేట్ చేస్తారేమో తెలియదు ఇలా రకరకాలైన సమ్ ఆఫ్ పార్ట్స్ కనుక జరిగినట్లయితే అంటే ఉన్న బిజినెస్ ని కనుక చిన్న చిన్న భాగాలుగా విభజించి సెపరేట్ గా కనుక రిజిస్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టినట్లయితే ఈ కంపెనీ యొక్క హిడెన్ పొటెన్షియల్ మొత్తం కూడా ఒకసారి పైకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల ఫ్యూచర్ లో రిలయన్స్ కి స్కోప్ ఖచ్చితంగా బాగుంది అని చెప్పాలి ఇకపోతే మార్జిన్స్ గురించి కనుక మనం ఆలోచించినట్లయితే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ వరకు అంటే దాదాపుగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మార్చ్ నుంచి మొదలుపెట్టి ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ వరకు క్వార్టర్ తర్వాత క్వార్టర్ ప్రాఫిట్ లో మార్జిన్లు తగ్గుతూ 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 వచ్చాయి వచ్చి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వెల్వ్ లో ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉన్న మార్జిన్ అది కూడా ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ప్రకారం చూస్తే మార్చ్కి ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ టూ పర్సెంట్ చేరింది దీంతో దాని యొక్క కంపెనీ మీద ఉన్న పాజిటివ్ వ్యూ కి ఉన్న ప్రతిబంధకాలన్నీ పోయి పాజిటివ్ వ్యూ రావడానికి మంచి అవకాశం ఏర్పడింది అందువల్లనే ప్రస్తుతం మన యొక్క ఫెయిర్ వాల్యూ కంపెనీ ఆల్ రౌండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపించింది కాబట్టి ఫెయిర్ వాల్యూ మన మోడల్ ప్రకారం త్రీ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ గా ఉంది అంటే ఎంత పొటెన్షియల్ ఉందా ప్రస్తుతం మార్కెట్ వాల్యూ నుంచి అని చూస్తే దాదాపుగా ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇలా మార్కెట్ లీడింగ్ ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ వెరీ హైలీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజ్ కంపెనీస్ లో ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ స్కోప్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా తక్కువ సార్లు వస్తాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇన్వెస్టర్లు అందరూ టేక్ కేర్ ఖచ్చితంగా మీ పోర్ట్ఫోలియో కనుక రిలయన్స్ లేకపోయినట్లయితే కొంత భాగమైనా రిలయన్స్ కి కేటాయించవలసిన సమయం వచ్చిందని చెప్పొచ్చు పైగా ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇహ నుండి ప్రతి స్టాక్ మనం రివ్యూ చేసేటప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ వ్యూ లేదా ఒక వన్ ఇయర్ లోపల ఉండే వ్యూ అలాగే లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ కూడా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఎందుకంటే పీఈజీ రేషియో అని గురించి మనం చర్చించడం జరిగింది పీఈజీ రేషియో అంటే ప్రాఫిట్ ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ రేషియో అలా దాని పెరుగుతున్న రేషియో కనుక వన్ కన్నా తక్కువ ఉంటే లాంగ్ టర్మ్ లో ప్రాస్పెక్ట్స్ బాగుంటాయని వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక షార్ట్ టర్మ్ లో ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉండొచ్చేమో కానీ లాంగ్ టర్మ్ లో ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉండవు అని ఇంటర్ప్రిటేషన్ రిలయన్స్ విషయంలో చూసినట్లయితే మొట్టమొదట షార్ట్ టర్మ్ లో చూసినా కూడా వన్ ఇయర్ లో చూసినా ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరటైన్ స్కోప్ ఉండటమే కాకుండా లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ కి ఇండికేటర్ గా భావించే పీఈజీ రేషియో ఒకటి కన్నా తక్కువగా ఉంటే చాలా పాజిటివ్ సైన్ అని చెప్తాను అది పాయింట్ టూ ఫైవ్ మాత్రమే ఉంది ఎందుకు అంటే ఫార్టీ టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ గా ఉన్న దీని యొక్క ప్రాఫిట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ జూన్ లో ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫోర్ థౌజండ్ క్రోర్స్ చేరింది అంటే ప్రాఫిట్ లో విపరీతమైన వృద్ధి జరిగినా కానీ పీ రేషియోలో పెద్దగా వృద్ధి జరగలేదు అని అర్థం అవుతుంది దీన్ని బట్టి అర్థం ఏంటంటే ఈ కంపెనీలో ఇంకా పొటెన్షియల్ ఉండటానికి లాంగ్ టర్మ్ లో కూడా ఉంది సో చాలా రేర్ గా మీకు షార్ట్ టర్మ్ లో స్కోప్ ఉండి లాంగ్ టర్మ్ లో కూడా స్కోప్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి రిలయన్స్ ఈజ్ వన్ స్టాక్ విచ్ కెనాట్ బి ఇగ్నోర్డ్ బై ఎనీ సెన్సిబుల్ ఇన్వెస్టర్ Right, Andy. Well, that let us move on to the next stock, SBI Life. SBI Life also has results announced. And maybe traditional, but it's not a year-end, but it's not a profit balloon. It's not a year-end, but last year, it's definitely a balloon. It's not a profit. It's not a year-end, it's not a year-end, it's not a year-end. And uh, last few quarters, it's not a year-end, it's not a year-end, it's not a year-end. అలాగే లాస్ట్ ఇయర్ లో కూడా సిక్స్ సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ క్వార్టర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ డిక్లేర్ చేశారు రిగార్డ్ లెస్ నెంబర్స్ అయితే స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి ఎస్బీఐ లైఫ్ గురించి కూడా మేబీ వ్యూ చెప్తారు ఎస్బీఐ లైఫ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా గమనించాలి లక్ష్మణ్ ఇండియాలో ఇన్సూరెన్స్ అనేది అవసరాని కన్నా అవకాశం కోసం వాడుతూ ఉంటారు అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో వచ్చే కన్సెషన్ కోసం ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు కానీ నిజంగా లైఫ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేద్దాం తీసుకునే వాళ్ళు తక్కువగా ఉంటారు దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ నాట్ బీయింగ్ టూ లిటరేట్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్కువ మందికి ఇన్సూరెన్స్ మీద సరైన అవగాహన లేదు ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ గానే వాడుతున్నారు కాబట్టి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోతుంది కాబట్టి
అయితే దాని మూలంగా కంపెనీలో గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయో అని చూస్తే ఈ కంపెనీకి లేటెస్ట్గా మార్చిలో వచ్చిన రిజల్ట్స్లో నువ్వు చెప్పినట్లుగా బాగా ప్రాఫిట్స్ పెరిగాయి కాబట్టి కొద్దిగా షార్ట్ టర్మ్లో అంటే వన్ ఇయర్ టైంలో థర్టీ ఫైవ్ టు థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు స్కోప్ కనపడుతుంది ప్రస్తుతం ఉన్న వాల్యూ నుంచి కానీ ఇదే కంపెనీని కనుక మనం లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ తీసుకుందామని చూస్తే పీజీ రేషియో చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు అది ఆ పీజీ రేషియో చూస్తే త్రీ ఉంది అంటే వన్ కన్నా చాలా ఎక్కువ ఉంది అంటే దీని అర్థం ఏంటి షార్ట్ టర్మ్లో కొద్దిగా ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉండొచ్చేమో కానీ లాంగ్ టర్మ్లో మాత్రం ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎక్కువగా లేవు అని తెలుస్తుంది అందువలన ఇన్వెస్ట్ చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఎస్బీఐ లైఫ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే జనరల్గా ప్రీమియమ్స్ వీక్గా ఉండే ఫస్ట్ క్వార్టర్ జూన్ క్వార్టర్ అయిపోయిన తర్వాత కొనుక్కోవటం సెప్టెంబర్ మార్చ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చే టైంకి అమ్ముకోవడం ప్రయత్నం చేయడం మంచిది అంటే వన్ ఇయర్ కన్నా తక్కువ టైం ఫ్రేమ్ ఉన్న వాళ్ళకి మంచిది కానీ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూకి చెప్పండి అంటే మాత్రం ఎస్బీఐ లైఫ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఎవర్ ది స్టాక్ టు బి బాట్ ఇన్ టు రైట్ అండి ఐ హోప్ దట్ గివ్స్ క్లారిటీ టు అవర్ ఇన్వెస్టర్స్ అఫ్ కోర్స్ మీరు చెప్పింది ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ ష్యూర్ ఎవ్రీ వన్ మనం చేసే ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల వీళ్ళ రెవెన్యూస్ కూడా యాడ్వర్స్ గానే ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ లెట్ అస్ మూవ్ ఆన్ టు హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ డార్లింగ్ ఆఫ్ మెనీ ఇన్వెస్టర్స్ చాలా కన్సిస్టెన్స్ కన్సిస్టెన్సీకి మారు మారు రూపం అనే చెప్పాలి హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశారు అండ్ ఆన్ ట్రెండ్ కన్సిస్టెంట్ గానే ఉన్నాయి సో ఈ కన్సిస్టెన్సీని చూసి ఎంత స్ట్రెంగ్త్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇన్వెస్టర్స్ అంటే ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ మనం చెప్పాల్సిన హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ ఈజ్ లైక్ బిగ్ క్రూజ్ షిప్ ఇన్ ద సీ అంటే అందులో పెద్ద ఆటు పోట్లు ఎక్కువ ఉండవు పెద్దగా వాలటాలిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉండదు అటువంటి కంపెనీల కోలో చెందింది హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ అంటే దాని యొక్క కస్టమర్స్ చూస్తే దాదాపుగా ఇండియన్ పాపులేషన్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ నుంచి వాడుతానే ఉంటారు వాళ్ళ జీవితంలో తెలుసో తెలియకో అంటే అర్థం ఏంటి ఇంతమందిని రీచ్ అవ్వగలిగిన కంపెనీ యొక్క ఫార్చ్యూన్స్ ఓవర్ నైట్ సడన్ గా యూ టర్న్ తీసుకునే అవకాశం ఉండదు అందువల్ల గ్రోత్ అనేది గ్యారంటీ ఎక్కువ గ్రోత్ తక్కువ గ్రోత్ తప్పితే గ్రోత్ లేకుండా ఉండే అవకాశాలు కూడా ఉండవు అందువల్ల హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ ఈజ్ ఎ గుడ్ కంపెనీ టు బై అండ్ హోల్డ్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ హోల్డ్ చేసుకుంటాను అంటే కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఇవాళ రోజున తక్కువలో ఉందా ఆల్రెడీ ఫుల్లీ ప్రైజ్డ్ అని చూస్తే ఇవాళ రోజున అదృష్టవశాత్తు ఇది కూడా పెద్ద కంపెనీల్లో ఒకటైన హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ కూడా తక్కువలో ట్రేడ్ అవుతుంది మన ఫేర్ ప్రైస్ ఈజ్ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంటే ఇది ఈస్ ఇస్ ట్రేడింగ్ ఏ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ మ్యాక్సిమం టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర అంటే దాదాపుగా థర్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ స్కోప్ టు గ్రో ఉంది ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్లుగా రిలయన్స్ లాగానే పెద్ద కంపెనీల్లో స్కోప్ టు గ్రో ఎక్కువ ఉండే అవకాశాలు చాలా అరుదుగా కనపడతాయి కాబట్టి హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ ఆల్సో షుడ్ బి ఇన్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హోల్డ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి కన్జర్వేటివ్ ఇన్వెస్టర్స్ అందరికి అలా కాకుండా మంచి యాక్షన్ ఉండాలి అనుకుంటే మాత్రం ఇంకా మంచి షేర్లు వస్తాయి కానీ ప్రస్తుతానికి కన్జర్వేటివ్ పోర్ట్ఫోలియో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ కూడా కొనుక్కోవటానికి మంచి టైం అని చెప్పి ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు దీనికి లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ చూస్తే ఈవెన్ గా ఉన్నాయి అంటే లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ బ్యాడ్ అని చెప్పడానికి వీలు లేకుండా పీజీ రేషియో వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ అంటే మార్కెట్ లో దీనిపైన సరైన అంచనాల ప్రకారం ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రైస్ ఇదే కోవలో ఇదే స్టడీగా పెరుగుతుంది అని చెప్పొచ్చు కానీ ఫాస్ట్ గా పెరుగుతుందని మాత్రం ఆశపడకూడదు సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ కంపెనీ టు బై ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాంగ్ టర్మ్ రైట్ అండి నెక్స్ట్ లెటర్స్ మూవ్ ఇన్ టు బజాజ్ ఆటో మన ఇండస్ట్రీ సారీ మన ఎకానమిక్ కూడా యూజువల్ గా ఏం చెప్తారంటే ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ ద లీడింగ్ ఇండికేటర్ అంటే ఈ వచ్చే నెంబర్స్ యూజువలీ ఎకానమిక్ యొక్క లీడింగ్ ఇండికేటర్ అసలు ఎలా ఉండబోతుంది అని చెప్తాయి అండ్ గివ్ సమ్ ఇన్సైట్ అని చెప్తా ఉంటారు సో బజాజ్ ఆటో కూడా వచ్చేసి రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేశారు ప్రాఫిట్స్ అగైన్ వెరీ స్ట్రాంగ్ క్వార్టర్ అనే చెప్పాలి డివిడెండ్ కూడా డిక్లేర్ చేశారు ఐఎమ్ ష్యూర్ మన ఇన్వెస్టర్స్ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది బట్ ఓవరాల్ ప్రొజెక్షన్స్ కొంచెం మిస్ అయిందని వాళ్ళ యానలిస్ట్ వాళ్ళ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం చెప్తున్నారు బట్ హౌ ఇస్ ద కంపెనీ హౌ ఆర్ ద నెంబర్స్ హౌ ఇస్ ది ఆటో ఇండస్ట్రీ యాజ్ అ హోల్ లుకింగ్ అంటే ఆటో ఇండస్ట్రీ గురించి
లాస్ట్ టైము సెవెంటీన్ పర్సెంట్ పడిపోయి ఇప్పుడు ఇంకొద్దిగా పెరిగాయి అందువల్ల దిస్ దిస్ ఇన్ గుడ్ షేప్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ గుడ్ షేప్ పైగా లాభాల్లో కొద్దిగా తగ్గడమే కానీ నష్టాలు వచ్చే అవకాశమే దాదాపుగా లేని కంపెనీల్లో ఇది ఒకటి బజాజ్ ఆటో అనేది మన ఇంటి ప్రతి ఇంటిలోను మోటార్ సైకిల్ కానీ స్కూటర్లకు కానీ కనుక ఇండియా మొత్తం మీద రెండో మూడో మోటార్ సైకిల్స్ ఉంటే అందులో ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బజాజ్ ఆటో షేర్ ఉంటుంది అందువల్ల బజాజ్ ఆటో ఈజ్ నెవర్ టు బి ఇగ్నోట్ ఇకపోతే దీని యొక్క ప్రాస్పెక్ట్స్ గురించి ఆలోచిస్తే ఇది మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రేడ్గా చెప్పాలి అంటే ఏ కంపెనీ అయినా ప్రాఫిట్స్ ఎంత బాగా ఉన్నా కూడా స్కోప్ టు గ్రో అంటే ఫెయిర్ ప్రైస్కి మార్కెట్ ప్రైస్కి ఉండే గ్యాప్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటేనే కొనుక్కోమని మనం చెప్తూ ఉంటాం అందుకే రిలయన్స్ కొనుక్కోమని చెప్పాం హిందుస్థాన్ యూనియన్ లేవర్ కొనుక్కోమని చెప్పాం కానీ బజాజ్ ఆటో దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం దాని యొక్క ఫెయిర్ ప్రైస్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అట్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే స్కోప్ టు గ్రో ఎంత ఉందో అని చూస్తే ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి దిస్ డస్ నాట్ ఫిట్ ఇన్ టు అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రేడ్ మంచి కంపెనీ కాదు అని చెప్పటం లేదు మంచి కంపెనీయే కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రేడ్కి మాత్రం ఇంకా స్కోప్ లేదు కాబట్టి ఇంకా తగ్గితే కొనుక్కోవచ్చు కానీ లేకపోతే మాత్రం దీనిని బహుశా అవాయిడ్ చేయడం మంచిది కంపెనీ మంచిది కాదు అని చెప్పడం లేదు ఒకవేళ మీరు పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ అయితే ధైర్యంగా కొనుక్కోవచ్చు ఇకపోతే లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ చూస్తే ఎందుకంటే ప్రతి కంపెనీకి షార్ట్ టర్మ్ వితిన్ వన్ ఇయర్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ కూడా చెప్తున్నాం కాబట్టి లాంగర్ టర్మ్ లో చూస్తే దీని ప్రాఫిట్స్ ఒకప్పుడు నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఉండే రెండు వేల ఇరవైలో అది ఇప్పుడు ఆరు వేల కోట్లు అంటే ఎంత పెరిగినాయి కేవలం థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగినాయి ప్రైస్ కూడా టు దట్ ఎక్స్టెంట్ క్యాచ్ అప్ అయింది కాబట్టి పీఈజీ రేషియో అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఇండికేటర్ గా ఉండే పీఈజీ రేషియో వన్ పాయింట్ వన్ వన్ ఉంది అంటే ఇట్ లుక్స్ ఫెయిర్లీ ప్రైజ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్ కాబట్టి ఈ కంపెనీలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే షార్ట్ టర్మ్ లో వచ్చే ప్రాఫిట్స్ క్యాష్ చేసుకోవడానికి చేయాలి కానీ లాంగ్ టర్మ్ లో మాత్రం ప్రాస్పెక్ట్స్ విపరీతంగా వచ్చే అవకాశాలు ఇక్కడ నుండి లేవు అని గమనించాలి రైట్ అండి అంటే లాస్ట్లీ ఇప్పుడు ఇందాక కూడా మీరు చెప్పున్నారు మనం ముందు వీడియోస్ లో కవర్ చేసాం ఇన్ఫోసిస్ గురించి చాలా మంది మన ఇన్వెస్టర్స్ వ్యూవర్స్ కూడా మనని అడుగుతా ఉన్నారు అంటే ఇంత లార్జ్ క్యాప్ స్టేబుల్ కంపెనీ ఒకేసారి పది పర్సెంట్ పడినప్పుడు మీరు కూడా ముందు సార్ ఒకసారి చెప్పారు ఎంత హౌ ఇస్ ద ట్రెండ్ హిస్టరీలో ఎలా పెరిగింది ఎన్ని రోజుల్లో పెరిగింది అనేసి మేబీ లాస్ట్ గా లెటర్స్ కవర్ ఇన్ఫోసిస్ అసలు ఇన్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ అసలు ఈ రిజల్ట్స్ చూసి ఇన్వెస్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవ్వాలి అసలు టెక్నాలజీ కంపెనీస్ లో యశ్వంత్ ఎప్పుడు కూడా ఏ కంపెనీలు అయితే కొన్ని వీక్ ఎకనామిక్ సెక్టర్స్ అంటే వరల్డ్ వైడ్ గా రిసెషన్ వస్తుంది ఇండియాలో రావటం లేదు వరల్డ్ వైడ్ గా రిసెషన్ వస్తున్నప్పుడు ఆ రిసెషన్ లో ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఇండస్ట్రీస్ కి క్యాటర్ చేసే టెక్నాలజీ కంపెనీస్ ఏమో దెబ్బతింటాయి ఆ ఇండస్ట్రీస్ కాకుండా ఖచ్చితంగా ప్రతి మనిషికి అవసరం ఉండేటువంటి ఇండస్ట్రీలు లేదా సర్వీసెస్ కి క్యాటర్ చేసే టెక్నాలజీ కంపెనీస్ ఏమో ఇబ్బంది పడవు అనుకున్నాం ఇన్ఫోసిస్ వచ్చేటప్పటికి మెయిన్ గా దానికి వచ్చిన నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ అంటే రిజల్ట్స్ గురించి పెద్దగా ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదని గమనించడం ఒకటి అన్నిటికన్నా ముందు గైడెన్స్ కొద్దిగా కంట్రోల్ చేసి తగ్గించడం ఒకటి రెండో ఫ్యాక్టర్ అయితే ఇన్ఫోసిస్ కున్న మేజర్ రెవెన్యూ స్ట్రీమ్ బిఎఫ్ఎస్ఐ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎక్కువ రెవెన్యూ వస్తుంది కాబట్టి ఆ సెక్టర్ రిసెప్షన్ వస్తే దెబ్బతింటుందని భయపడ్డారు కానీ ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే రీసెంట్ గా వచ్చిన నెంబర్ల ప్రకారం అంటే అమెరికన్ ఎకానమీ బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ కంపెనీస్ ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ టు యుఎస్ కాబట్టి ఆ కంట్రీలో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుందని ప్రస్తుతం ఇక బహుశా ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరగవని తెలుస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఆ కంట్రీలో ఎకనామిక్ హీట్ అంటే విపరీతంగా ఎక్స్పాన్షన్ ఎకానమీలో ఇన్ఫ్లేషన్ పెరగటం ఆగుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రతి కంపెనీ కూడా గ్రోత్ మీద దృష్టి పెడతాయి అలా మనకి ప్రస్తుతం చూస్తే యుఎస్లో ఇప్పుడిప్పుడే కొద్ది కొద్దో పాజిటివ్ సైన్స్ కనపడుతున్నాయి దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ నిన్న అమెరికాలో మార్కెట్ ఆ స్టాటిస్టిక్స్ వచ్చినాక విపరీతంగా పెరగడం చూసాం డౌ జోన్స్ ఇండెక్స్ అయినా ఎస్ఎన్పి ఇండెక్స్ అయినా అంటే అర్థమేంటి బహుశ అమెరికన్ మార్కెట్స్ వెస్ట్రన్ మార్కెట్స్ లో మేబీ ద వర్స్ట్ ఇస్ గెటింగ్ క్లోజ్ టు గోయింగ్ ఓవర్ అంటే బహుశా తగ్గిపోవడానికి ఇంకా తగ్గడానికి అవకాశాలు తగ్గిపోతున్నాయి కాబట్టి రివైవల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది పైగా నువ్వు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా ఇన్ఫోసిస్ ఎప్పుడైనా టెన్ పర్సెంట్ పడిపోతే హిస్టారికల్ గా చూస్తే నెక్స్ట్ థర్టీ
ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ స్కోప్ కనపడుతుంది మన ఫెయిర్ వాల్యూతో పోలిస్తే ఫెయిర్ వాల్యూ ఇస్ ఎట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ నా వీడియో స్టేడింగ్ ఎట్ ట్వెల్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫిఫ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఆర్ నైంటీ దగ్గర నుంచి గ్యాప్ ఎంత ఉందో చూస్తే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంది అన్నిటిని మించి లాంగ్ టర్మ్ లో పని ఎవరన్నా రిస్క్ ఉందా అని చూస్తే లాంగ్ టర్మ్ ని ఇండికేట్ చేసేటువంటి పీజీ రేషియో చూస్తే కేవలం పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఉంది అంటే ఒకప్పుడు ఐదు వేల ఐదు వందల కోట్లు రెండు వేల ఇరవై జూన్ లో పదిహేడు వేల కోట్లు ఉన్న ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ పెద్దగా బాగాలేవు అనుకుంటున్న ఈ సమయంలో ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి సెవెంటీన్ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ పెరిగినా కానీ మార్కెట్ లో ఉన్న ఫీలింగ్ మాత్రం వెరీ షార్ట్ లివ్డ్ మెమరీ ఉంటుంది కాబట్టి పెద్దగా పెరగలేదు లేదా కొద్దిగా తగ్గింది అనుకుంటున్నారు ఇటువంటి అవకాశాలు చాలా అరుదుగా వస్తాయి కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ కొనుక్కోవాలి వన్ ఇయర్ మీడియం టర్మ్ వాళ్ళు కొనుక్కోవాలి లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ వాళ్ళు కూడా కొనుక్కోవాలి ఇన్ఫోసిస్ ఈజ్ ఎ మస్ట్ హ్యావ్ ఇన్ ఎవ్రీబడీస్ పోర్ట్ఫోలియో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియో సైజ్ రైట్ అండి అదే మీరు చెప్పినట్టుగా ఆల్రెడీ వన్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ డిక్లేర్ చేశారు రిజల్ట్స్ సో మీరు యాజ్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ వ్యూవర్స్ కానీ మీకు ఆల్రెడీ హోల్డింగ్స్ ఉంటే డెఫినెట్లీ గెట్ దెమ్ రివ్యూ ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్ తో ఫెయిర్ వాల్యూ తో కంపేర్ చేసుకుని గ్రోత్ ఎలా ఉందో కంపేర్ చేసి స్విచ్ చేయాలా హోల్డ్ చేయాలా అనే అనాలిసిస్ మనం ఇస్తున్నాము ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం కాబట్టి మేక్ షూర్ టు యూజ్ ఇట్ ఆ యూజ్ చేసుకుని యాక్షన్ తీసుకుని బీ రెడీ టు పౌన్స్ ఆన్ ద అండర్ వాల్యూడ్ గ్రోత్ స్టాక్స్ సో దాని హోల్డింగ్స్ ని మీ ఈ క్యాష్ ని లేకపోతే మీ హోల్డింగ్స్ ని ఎక్సెల్ రూపంలో విత్ ఐఎస్ఐ అండ్ అండ్ క్వాంటిటీని హోల్డింగ్స్ అట్ వివేకం డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి పంపండి ఏమైనా యాడ్ చేస్తారు ప్రసాద్ గారు ఖచ్చితంగా ఒక్క మాట చెప్పాలి యశ్వంత్ ఇప్పుడు కూడా పోర్ట్ఫోలియోల మీద లాభాలు ఎక్కువ రావాలి అంటే ఇన్వెస్టర్లు అందరూ కూడా ఏంటంటే ఏ కంపెనీ కొనుక్కుంటే లాభం వస్తుంది అనుకుంటారు మీకున్న ఇరవై ముప్పై కంపెనీలో ఒక కంపెనీ మూలంగా మొత్తం పోర్ట్ఫోలియోలో లాభం రాదు అందువల్ల వివేకం మీకు చేసే సహాయం ఏంటంటే మీరు పోర్ట్ఫోలియోని షేర్ చేస్తే మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న వీక్ కంపెనీస్ ఐడెంటిఫై చేయటం దాన్ని నమ్మేసుకోమని చెప్పడం ఒక సజెషన్ అయితే అట్ ద సేమ్ టైం ఒకవేళ అమ్మిన తర్వాత క్యాష్ ఏం చేయాలి అని అడిగితే ఏం కొనుక్కోవాలో కూడా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నింటినీ మించి మూడవది ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇలా రీస్ట్రక్చర్ చేసుకున్న పోర్ట్ఫోలియో యొక్క పీఈ రేషియో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండివిజువల్ స్టాక్ పీఈ రేషియో కాదు మీరు రీస్ట్రక్చర్ చేసుకున్న తర్వాత ఉండే పోర్ట్ఫోలియో యొక్క పీఈ రేషియో కూడా మీకు ఇవ్వటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పోర్ట్ఫోలియో పీఈ రేషియోలో కనుక మీకు ఇండెక్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్నట్లయితే మీకు ఇండెక్స్ కన్నా ఎక్కువ లాభాలు రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే ఉన్న బ్యాడ్ కంపెనీలు వదిలించుకోవటం మంచి కంపెనీలు కొనుక్కోవటం ఆ మంచి కంపెనీలు కొనుక్కునేటప్పుడే ఫెయిర్ వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడే కొంటాం కాబట్టి మన పోర్ట్ఫోలియో లెవెల్లో పీఈ రేషియో తక్కువ ఉండటం కూడా ఖాయంగా ఉంటుంది ఇలా ఈ మూడు కలిసి వచ్చినప్పుడు మీకు లాభాలు రాకుండా ఆపాలి అంటే బహుశా ఎవరు ఆపటానికి అవకాశం ఉండదు అందువల్ల ఈ అవకాశాన్ని మీ పోర్ట్ఫోలియోని ఈ క్యాష్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే ఈ క్యాష్ స్టేట్మెంట్ పంపండి లేకపోతే ఎక్సెల్ షీట్ లో యశ్వంత్ చెప్పినట్లుగా ఐఎస్ఐ నెంబరు క్వాంటిటీ ఉండేట్లుగా చూసుకుని మాకు పంపించినట్లయితే వీలైనంత త్వరగా ప్రాసెస్ చేసి మీకు సహాయపడటానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్లీజ్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ యూ బిల్డ్ ఎ స్ట్రాంగ్ రెసిలియంట్ పోర్ట్ఫోలియో విచ్ విల్ గెట్ యూ లాడ్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ ద డేస్ టు కమ్ రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు విత్ దట్ లెటర్స్ వైండ్ అప్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ వాచింగ్